നമസ്തെ ദിസ് ഇസ് വെർ വി മേക്ക് അവർ ലൈഫ് ഈസി അതിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു ഇപ്രാവശ്യം ഞാനൊരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കൂടിയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിയുള്ളത് എന്താ ഡെത്ത് അല്ല പക്ഷെ ഡെത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിന് ഇങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ബിക്കോസ് നമുക്കറിയില്ല നാളെ എന്താ സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്കതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടി നമ്മൾ ടെക്നോളജി തന്നെ ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ക്യൂർ ഉണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യത്തെ നമ്മൾ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തുവെങ്കിലും ഡെത്ത് ഈസ് സംതിങ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നമുക്കതിനൊരു ക്യൂർ ഇല്ല അതിനൊരു അതിനൊരു അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം അതിനൊരു ഡിഫീറ്റ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ സ്വാമി സാർ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഡെത്തിന് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പേടിക്കണേ ബിക്കോസ് സാറിന് എന്തോ അതിന് റീസൺ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം അറിയാം വെൽക്കം സാർ നമസ്കാരം ഓം ശാന്തി അപ്പോൾ സാർ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഡെത്തിന് അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട എന്ന് പറയാൻ കാരണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സൈക്കോളജിയിൽ പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഫിയർ ഡോക്ടർ മോനിഷ പറഞ്ഞത് ഡെത്ത് ആണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ശരിയാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പേടിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിയർ ഓഫ് ദി അൺനോൺ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് ആ മൊത്തത്തിൽ നോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ വിസ്ഡം ഇല്ലെങ്കിലാണ് നമുക്ക് പേടി വരുന്നത് അപ്പം മരണം എന്താണ് അല്ല മര മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അറിയാ അത് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മെലനെ പേടി വരുന്നത് അതിനെ പറ്റി നമുക്ക് മൊത്തം നോളേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീരെ പേടി വരില്ല പക്ഷെ ആർക്കും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുമെന്ന് അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഈ സ്പിരിച്വാലിറ്റി നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സ്പിരിച്വാലിറ്റി കംസ് ഇൻ ഓക്കെ ആ നമ്മളിത് സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇതിനൊക്കെ പറ്റി പഠിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ സ്പിരിച്വാലിറ്റി പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടു നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല ഈ ശരീരത്തിനെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ഞാനൊരു ചൈതന്യമായ ഊർജയാണ് എനർജി ബോഡി യെസ് എനർജിയാണ് അപ്പൊ മരിക്കുന്ന മരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ എനർജി ഈ ശരീരത്തിന് ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് സെപ്പറേറ്റഡ് അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രോസസ് ഓക്കെ അവിടുന്ന് അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ദ എനർജി ക്യാൻ നൈ ദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോട്ട് ഡിസ്ട്രോയ് അപ്പൊ ആ ഊർജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഒരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാണ് അപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്ത് മരണം നടക്കുവാണ് പക്ഷെ മറ്റേ സ്ഥലത്ത് ഒരു ജനനം നടക്കുവാണ് അതിന് നമുക്കൊരു എവിഡൻസ് ഉണ്ടോ വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് അത് പോകുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിന് എവിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ പറ്റി പല സൈക്കോളജിയും പാരാ സൈക്കോളജിയില് ഇതിനെ പറ്റി കുറെ റെഫറൻസസ് ഉണ്ട് ഞാൻ എം എസ് സി സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ വിൽ ടെൽ യു എ റെഫറൻസ് ബിക്കോസ് യു ആർ എ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ നാച്ചുറലി യു വുഡ് ലവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ ഞാനത് വളരെ കൂടുതൽ അപ്രീഷിയേറ്റും ചെയ്യാന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു റെഫറൻസ് പുസ്തകമായിരുന്നു മെനി ലൈഫ്സ് മെനി മാസ്റ്റേഴ്സ് റിട്ടേൺ ബൈ ഡോക്ടർ ബ്രായൻ വോയ്സ് അപ്പോൾ അവർ ആ പുസ്തകത്തിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിൽ വിട്ടിട്ട് മറ്റേ ശരീരത്തിൽ അത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ജന്മത്തിൻ്റെ എല്ലാ സംസ്കാരവും എല്ലാ സ്മൃതികളും എടുത്തിട്ടാണ് ആ ആത്മാവ് മറ്റേ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നത് സോ ഡോക്ടർ ബ്രയൻ വൈസ് ഇസ് എ വെരി ഫേമസ് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് അപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസും നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും നമ്മുടെ ബിഹേവിയറും നമ്മുടെ സംസ്കാരം ഇസ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ആ പാസ്റ്റ് മെമ്മറീസ് ഓൾസോ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയിൽ മോനിഷ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്താ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവോ പക്ഷെ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പ്രോപ്പർ മെമ്മറി ഇല്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ ജനിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു വേഗ് മെമ്മറി എങ്കിലും എനിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ പല കാര്യങ്ങളിലും വെരി ഗുഡ് അപ്പം ഈ വേഗ് മെമ്മറീസ് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമോഷൻസ് കണക്ട് ആയ ഇവൻ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുക അതായത് നിങ്ങൾ എം ബി ബി എസ് പഠിച്ച ഒരു കോളേജാണ് അപ്പം ഓരോ ദിവസം എന്ത് നടന്നു എന്ന് ചിലപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ വൺ പെർട്ടിക്കുലർ ഡേ യു ഹാഡ് എ പിക്നിക് വിത്ത് ഓൾ യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് പിന്നെ നിങ്ങൾ എക്സാം
ഐദർ ഇറ്റ് കുഡ് ബി പാസ്റ്റ് മെമ്മറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ പലത് അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഡൗൺലോഡ് ആവേണ്ട ചാൻസസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് ട്രൂ സോ സർ പറയുന്നത് ഇത് ഐഡിയ ദാറ്റ് എ പേഴ്സൺ നെവർ ഡൈസ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി പേടിക്കണ്ട എന്നാണോ പറയുന്നത് പറ്റിയിട്ട് ഇല്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് മരണം നടക്കുന്നത് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അവിടെ ഭയങ്കര എല്ലാവർക്കും വളരെ ദുഃഖമാണ് പക്ഷെ മറ്റേ സ്ഥലത്ത് ഒരു ജനനം നടക്കുന്നുണ്ട് അത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്ത് ജനനം മരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു നോർമൽ ഇവന്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ അറിയാത്തോണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പേടി വരുന്നത് അത് അറിഞ്ഞാലും അത് ആ രീതിയിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലെല്ലാം വിട്ടിട്ട് വീടൂണു അപ്പൊ നാളെ എന്താണ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എവിടത്തേക്കാ പോകുന്നത് ജനി അതിപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ പോകുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ മോനിഷ ഈ ഒരു ജന്മത്തില് മോനിഷ ഇസ് പ്ലേയിങ് എ റോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ഇതിനെ പല ജന്മങ്ങൾ നിങ്ങൾ യു മൈറ്റ് ഹാവ് പ്ലേഡ് മെനി റോൾസ് നേരത്തെ നിങ്ങൾ സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസ് ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ അതിന് വേറെ സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസ് പറയാം ദർ ഹാവ് ബിൻ കൺസെപ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ഇസ് എൻ ഡി ഇ നിയർ ഡെത്ത് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഒ ബി ഇ ഔട്ട് ഓഫ് ബോഡി എക്സ്പീരിയൻസസ് ഇങ്ങനത്തെ പല റെഫറൻസസും സൈക്കോളജിയും പാരസൈക്കോളജിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ യെസ് ആസ് ഓഫ് നോ ഞാൻ ഈ റോളിൽ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ എന്തൊക്കെയാണ് റോൾ പ്ലേ ചെയ്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് ബട്ട് ഇഫ് യു നോ ദാറ്റ് എൻറ്റയർ എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് അത് പേടി ഉണ്ടാവില്ല Okay. That is what the spirituality brings in this particular picture. Okay. Do you want to go to the park? Do you want to go to the park? Yes. Do you want to go to the snake park here? Yes, I want to go to the snake park. Do you want to go to the snake park? Yes, I want to go to the snake park. I want to go to the picnic school. Okay, I want to go to the snake park. 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 ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്ന സമയത്ത് വി ഹാഡ് ഗോൺ ടു ദാറ്റ് സ്നേക്ക് പാർക്ക് ഫാമിലി മച്ചിന് അമ്മ എല്ലാ കുട്ടികളടുത്ത് ആയിട്ട് നമ്മൾ പോയി അപ്പൊ അവിടെ ഈ സ്നേക്ക് പാർക്കിൽ ആ ട്രെയിനർ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പാമ്പിനെ പറ്റി പറയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പാമ്പിനെ പേടിയാണ് ഓക്കെ പാമ്പ് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു ആൻ ഇരി കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഫീലിംഗ് റൈറ്റ് അപ്പം ആ ട്രെയിനർ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കുറേ പാമ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പാമ്പിനെ എടുത്തിട്ട് ഹി സ്റ്റാർട്ട് ടെല്ലിങ് വെരി ഗുഡ് തിങ്സ് അബൌട്ട് ദ സ്നേക്ക് ഓക്കെ അവർ ആദ്യം നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് പാമ്പിന് നമ്മൾ തീരെ പേടിക്കാൻ പാടില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷിക്കാർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അതൊരു ഫ്രണ്ട് ആണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഗെറ്റ് റീഡ് ഓഫ് ദ റോഡൻസ് ആൻഡ് ദ റാറ്റ്സ് ഓക്കെ ആദ്യം അത് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവർ പറഞ്ഞത് ഈ പാമ്പ് തന്നെ തന്നെ വന്നിട്ട് ഏത് മനുഷ്യന് കടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല സപ്പോസ് മനുഷ്യ ശരിയല്ലേ മനുഷ്യൻ നടന്നു പോവാണ് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ പാമ്പ് നടന്നിട്ട് വെന്നില്ല വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇറ്റ് വിൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബൈറ്റ് യു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അവർ പറഞ്ഞത് റൈറ്റ് ഇത് അവർ കടിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു അവരുടെ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആണ് പക്ഷെ അത് വെച്ചിട്ട് കടി കിട്ടിയാൽ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ശരി ശ്രദ്ധിച്ച് നടക്കണം പക്ഷെ നമ്മൾ ആ പാമ്പിന് എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് ആ പേടിയില്ല സൈക്കോളജിനെ എന്ന് അവർ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അവരെന്താ ചെയ്തെന്നറിയോ ഒരു കയ്യിൽ പാമ്പ് വെച്ചിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് കുട്ടികളുടെ അടുത്തൊക്കെ ചോദിച്ചു ആരെങ്കിലും എൻ്റെ വന്നിട്ട് ഇത് തൊടാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ വലിയ പേര് നോ 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 നിങ്ങൾ പോകാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചെറിയ കുട്ടികൾ യെസ് യെസ് അങ്കൽ എനിക്കൊന്നും തൊട്ട് നോക്കണം അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ കുട്ടീനെ അവർ വിളിച്ചിട്ട് മെല്ലെ ആ പാമ്പിനെ തൊട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ദേക്കോ ദേക്കോ കിത്ന സുന്ദർ ലക്തിയെ വളരെ എന്നെ സുന്ദരമാണല്ലോ ഫെയർ ആൻഡ് ലവ്ലി ആണല്ലോ ഭയങ്കര അപ്പൊ ആ കുട്ടിന്ന് മെല്ലെ ഇങ്ങനെ തടിയുന്ന കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ദിവസം മനസ്സിലാക്കിയത് പറഞ്ഞാൽ ആ ചെറിയ കുട്ടിക്ക് ജീവിതം മൊത്തം പാമ്പിനെ പേടി ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ പറയാൻ വന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാമ്പിനെ പറ്റി ശരിയായ ഇൻഫോർമേഷനും ആ നോളജും ആ വിസ്ഡം കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് പേടിയുണ്ടാവും നമ്മൾ അന്നത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എന്തിനാന്ന് കൂടുതൽ പേടിച്ച് നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളെയാണ് പേടി കറക്റ്റ് അതേ മരണം ഇത് തന്നെ മാതിരിയാണ് അത് ഫിയർ ഓഫ് ദ അൺ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാത്തോണ്ടല്ലേ
ella divasam ella second you will be living your life in a complete form okay so the death can also become a celebration maranam ore villa oru ulsamayitte namakku maatan pattle ee aathmaavu shariram vittu vaadi immediately matta salathikku janikkunnilla adu korcha samay avadhe thanne nikkum it can feel it cannot express because avarku shariram illa but it can observe it can feel also appo me അവർ ക്രമേഷൻ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഉത്സവം കാണുമ്പോൾ ഈ ആത്മാവ് വിട്ടുപോയ ആത്മാവൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫീലിംഗ് നല്ല ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവില്ലേ അതുമാത്രല്ല ആത്മാവ് ആ ശരീരം വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ശരീരത്തിന് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വളരെ ഒരു ഫ്രീഡമായ സെൻസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം അവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ സോ അതേ ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ് നമുക്ക് ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാവും ആയിക്കൂട നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ റോളിൽ ഭയങ്കര കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇതെൻ്റെ ഫാമിലിയാണ് ഇതെൻ്റെ കുട്ടികളാണ് ഇതെൻ്റെ പോസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആണ് അത് അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ബദലി സ്പിരിച്വാലിറ്റി നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് യു ബി ഡിറ്റാച്ച് ഫ്രം ഇറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ ജീവിതം മൊത്തം അവിടെ ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ജീവിതം മൊത്തം ഞാൻ ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവണമെന്ന ഗ്യാരൻറ്റി ഒന്നുമില്ല സോ യു ഷുഡ് ബി എ കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഒബ്സേർവർ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റോള് വളരെ നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കണം പക്ഷേ റൂൾ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ജീവിതം മൊത്തം അല്ലെങ്കിൽ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് ആ സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സോ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് യു ടു ലിവ് യുവർ പ്രസൻറ്റ് ലൈഫ് വളരെ സ്നേഹത്തോട് വളരെ ശാന്തിയത്തോട് വളരെ സന്തോഷത്തോട് അത് എന്തുകൊണ്ട് ഈസി ആവുന്നില്ല നമ്പർ വൺ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി നോളജ് ഇല്ല എല്ലാ ദിവസവും അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് ആരും പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസും ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ എവിടെ ഒന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ആൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് ഇൻ സെൻസ് യു സെറ്റ് സോൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സോൾ ഭയങ്കര ഇറ്റ്സ് ഇൻ ദ മോസ്റ്റ് പ്യുവറസ്റ്റ് ഫോം എന്നാ പറയുക പക്ഷെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ അങ്ങ് ഓരോ ഘട്ടം കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും ഓൾ വോട്ട് യു സെറ്റ് ഫിയർ ഇൻസ്റ്റിൽഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് പാരൻറ്റിങ് അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ അത് ശരിയാണോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് ഒരു ഒരു ശരീരം വിട്ടിട്ട് മറ്റേ ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഈ ജന്മത്തിൻ്റെ പല സംസ്കാര മെമ്മറീസ് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് പക്ഷേ ആ അമ്മേൻ്റെ ഗർഭത്തിൽ വന്ന പാട് അമ്മ എന്തൊക്കെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് പാരൻസ് ഓൾസോ പ്ലേ എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ ഇൻ ഇൻസ്റ്റോളിങ് ന്യൂ സംസ്കാരം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ സംസ്കാരം എന്താണ് ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വലുത് ആയപാട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ വളരെ കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരുന്നുണ്ട് നാലാമത്തെ സംസ്കാരം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ആയ ഡിവൈൻ സംസ്കാരം അപ്പം നേരത്തെ ഡോക്ടർ മോദിഷ പറഞ്ഞല്ലോ സൊസൈറ്റി ഉണ്ട് അത് ഫ്രണ്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റി ആണെങ്കിലും പറയാം ദർ ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഐ ഗ്രീ പക്ഷേ ആത്മാവിൽ പല ഈ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ജന്മം ചെയ്ത പാട് പക്ഷേ ആത്മാവിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സംസ്കാരമുണ്ട് ആ ഒറിജിനൽ സംസ്കാരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ എല്ലാ സമയത്ത് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പി പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സ്കൂളും കോളേജും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ഈ കാര്യം പഠിക്കുന്നില്ലല്ലോ അതല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം സോ നേരത്തെ ഡോക്ടർ മോനീഷ പറഞ്ഞ മാതിരി അതായത് സപ്പോസ് ആത്മാവ് ഒരു ശരീരം വിട്ടിട്ട് അമ്മേൻ്റെ ഗർഭത്തിലേക്ക് വന്നു കറക്റ്റ് അപ്പം ആ സമയത്ത് അമ്മ എന്തൊക്കെയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അത് എഫക്റ്റ് ആവുന്നില്ല കുട്ടിക്ക് സോ ഡ്യൂറിങ് ടൈം ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി നിങ്ങൾ ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാം പറയുന്നത് വോട്ട് ഓൾ കെയർ ദ മദർ ഷുഡ് ടേക്ക് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെഡിസിൻസ് ഒന്ന് ഫുഡ് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് എവർ യു ബ്രീത് പിന്നെ ഐ ഡോ ഇഫ് ഇറ്റ് സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവൻ ബട്ട് ദേ സേ ഇഫ് യു ഹിയർ ഗുഡ് തിങ്സ് ഇഫ് യു സേ ഗുഡ് തിങ്സ് ഈവൻ ദാറ്റ് ഓൾസോ ഗോസ് ടു ദ ബേബി എക്സാക്ട്ലി പിന്നെ യു ഷുഡ് ബി കെയർഫുൾ എന്താ നടക്ക അധികം ഓടരുത് ചാടരുത് യു ഷുഡ് ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ദാറ്റ് വീഴരുത് പിന്നെ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ചോദിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ സ്ട്രെസ്
അപ്പം പാരന്റിംഗ് നേരത്തെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ പാരന്റിംഗ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ച് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല പാരന്റിംഗ് തുടങ്ങുന്നത് പാരന്റിംഗ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് വെൻ ദ യു നോ ദ ആത്മ എൻറ്റേഴ്സ് ദ മദേഴ്സ് വും അവിടുന്നാണ് പാരന്റിംഗ് തുടങ്ങുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫോർ ഫോർ ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ എനർജി അമ്മേൻ്റെ ഗർഭത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്ത് മരണം നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ആത്മാവ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗർഭത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ ഫോർ ആൻഡ് ഹാഫ് അതിൻ്റെ നാല് നാലര എന്ന് പറയാൻ കാരണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഈ ആഫ്റ്റർ ഫോർ ഫോർ ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത്സ് ആണ് അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടീൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് മേ ബി ബിക്കോസ് ആ സമയത്ത് അമ്മേൻ്റെ ഈ ഹീറ്റും അമ്മേൻ്റെ ഇതാ വെച്ചിട്ടാണ് അത് മെല്ലനെ അത് ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത് പക്ഷേ ആത്മാവ് വിത്തിൻ ഫോർ ഫോർ ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത്സ് ഫൈവ് മന്ത്സിൽ ആ ആത്മാവ് പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നില്ല അത് എന്തായാലും ശരി അബോട്ട് ചെയ്യണം ബിക്കോസ് ദ ആത്മാ യെസ് നോ മൂമെൻസ് അപ്പം അവിടുന്ന് അപ്പം ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒമ്പത് മാസം അമ്മ എന്തൊക്കെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അമ്മ എന്തൊക്കെയാണ് വായിക്കുന്നത് അമ്മ എന്തൊക്കെയാണ് കേൾക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് എ വെരി വണ്ടർഫുൾ ഇഫക്റ്റ് ഞാനിത് വളരെ എത്ര കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നറിയോ വൈ ആം ഐ ടെലിങ് യു വിത്ത് സോ മച്ച് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ബിക്കോസ് എൻ്റെ പി എച്ച് ഡി റിസർച്ചിൻ്റെ ടോപ്പിക് തന്നെ ഇതാണ് ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ ഞാൻ പി എച്ച് ഡി ചെയ്തത് ഇൻ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് സൈക്കോളജിയിൽ ചെയ്തത് എൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് തീം ആയിരുന്നു development of holistic educational modules for expectant mothers okay namle a for apple b for bat ka lkg padipikunnathu sherku varna adinu munbe kutiyukku kutiyalinde oru vidham personality already aayi kaynu adu konde doctors te bhashayile parannathu the first 1000 days of epigenetic factors mm. you word or terminology medical science le use cheyunnundu adayithe first 1000 days means the first 3 years okay right from the inception uh, right moonu varshateku amma achanum ammeyum endakya activity cheynathu adu it has got a direct effect on the child's uh, behavior okay and can they your experience like government nammle ee mottham research cheyidathu bombay inde oru hospital la na okay appo avade oru research cheyida karyam njan ningalude share cheyana appo njan ella expected mothers and fathers nadathu parnu ningale if you want your child to be healthy i am asking you the same question suppose from a doctor's point of view if you want anybody's child to be healthy ningal endu cheyanam what should the expectant mother do what would be the doctor's advice uh, child ne child valare healthy a irikanam okay appo oru adu nutrition nokum exercise cheyum be in a good environment good okay if i ask you the parents comes to you and ask you mm. dr monisha healthy ne karyam ningal parnu mm. but i want my child to be always peaceful എന്റെ കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരെ ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതൊരു ആഗ്രഹം അച്ഛനെ നമുക്ക് വെക്കാലോ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഡോക്ടർ മോനിഷ എന്ത് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുമായിരിക്കും കുട്ടി ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആവരുത് ഇപ്പത്തെ പേരൻസ് അതല്ല എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികൾ തീരെ ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആവാൻ പാടില്ല കുട്ടികൾ ശാന്ത സ്വരൂപ്പായിരിക്കണം നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കണം എല്ലാ അച്ഛനമ്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ അപ്പം ഒരു അച്ഛനമ്മ എക്സ്പെക്ടന്റ് മദർ വന്നിട്ട് ഡോക്ടർ മോനീഷിനടുത്ത് ചോദിക്കും അങ്ങനെ ഇതുവരെ ഒരാളും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സാധാരണ എല്ലാരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്റെ കുട്ടി തീരെ ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആവാൻ പാടില്ല എന്റെ കുട്ടി വളരെ ശാന്ത സ്വരൂപ്പായിരിക്കണം he should be very peaceful he should be very stable think, he should be very happy i think ellarkum kuttiyalu odi chaadi nadakka venda naan odi chaadi nu kaari alla parnu pacha bhayangara hyper act raavil mundu venna you know other disease and other disease nu parayan pattilla that's a, that's actually uh, see hyperactivity nu parayunad adhd nu parayam correct mm. so you don't uh, no parents would want their child to be hyperactive but odi chaadi kalikkunnathu normal aanu adalla parnu pacha hyperactivity a parayunathu activity alla അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഡോക്ടർ മോനീഷ അവർക്ക് എന്താ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുക അവരുടെ വർക്കിൽ കുറച്ച് എൻഗേജ്ഡ് ആവോ അതുപോലെ തന്നെ തുടങ്ങണ്ടേ റോക്ക് മ്യൂസിക് കുറച്ച് കുറച്ച് കേട്ടിട്ട് മേ ബി കുറച്ച് നല്ല സ്ലോ മ്യൂസിക് ഒരാളെങ്കിലും എനർജി ബോഡി വേറൊരു എനർ ഒരു വേറൊരു വെസലില് പോയിട്ട് വരും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ആത്മാവ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം ദ സ്പിരിറ്റ് നെവർ ഡൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് അതെപ്പോഴും ഈ ലോകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാകുമ്പ
മേ ബി ഡെത്തിനെ കുറിച്ച് പേടിച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദാറ്റ്സ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു പാരൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഇൻ ദ വൂം അത് നമ്മൾ ജനിച്ചതിന് ശേഷമല്ല അത് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ തുടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിലേക്ക് കാണണം അപ്പോൾ സർ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ സംസാരിക്കാം വെരി നൈസ് സ്പീക്കിംഗ് ടു യു ഡോക്ടർ മനുഷ്യ സെയിം ഇയർ സർ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഷുവർ 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 നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഓം ശാ